بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform dear students I'm here to record a video lecture of biology for class 10th and today my topic is animal cloning achievements in the field of genetic engineering mein aapne ek achievement padha tha animal cloning aur uske bare mein maine aapko bataya tha ki is pe main inshallah alag se video lecture karunga to animal cloning pe aaj hamari alag se video lecture hai is video lecture mein aap sikhenge <coughs> animal cloning kis tarah kiya jata hai aur sabse pehle animal cloning kab ki gayi aur us pe kya cheez banaya gaya tha to iska jawab hai ki sabse pehle animal cloning सक्सेसफुल एनिमल क्लोनिंग की गई थी फिफ्थ जुलाई 1996। उन्नीस सौ में सबसे पहले एनिमल क्लोनिंग पे एक लैम को बनाया गया था उसका नाम था डोली यानी एक शीप का छोटा सा शीप जिसको हम कहते हैं लैम्प उसको प्रोड्यूस किया गया था और उसका नाम था डोली तो वहीं से इस पे सक्सेसफुल काम शुरू हुआ और अभी तक बहुत सारे एनिमल्स को क्लोन किया गया है इस टेक्निक को हम कहते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर इस टेक्निक को सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक भी कहा जाता है और इसका तरीक़ार क्या होता है तो इन आप इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे सबसे पहले डिफाइन करते हैं एनिमल क्लोनिंग है क्या चीज़ एनिमल क्लोनिंग वो तरीके कार है कि जिस पे हम एक सोमेटिक सेल से पूरा एनिमल बना सकते हैं एक ऐसी टेक्निक जिस पे एक सेल में आप सेल डिवीजन शुरू करवा लेते हैं और उससे एक पूरा एनिमल आप बना सकते हैं और वो एनिमल उस ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी होती है जिससे आप सोमेटिक सेल लेते हैं तो इस टेक्निक को कहा जाता है एनिमल क्लोनिंग सो क्लोनिंग इज अ टेक्निक इन विच वी कैन प्रोड्यूस अ पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म की पूरी पॉपुलेशन हम क्लोनिंग मैकेनिज्म से या क्लोनिंग प्रोसीजर से बना सकते हैं तरीका क्या है तो तरीका हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डोली यानी डोली शीप को कैसे क्लोन किया गया था या उसका प्रोसीजर क्या था तो वहीं से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो तरीका हम यहाँ पे आपके वाइट बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम दिखाया गया है और ये डायग्राम इस एनिमल क्लोनिंग के स्टेप वाइज प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं तरीका ये होता है कि इसमें एक डोनर शीप को लिया जाता है और डोनर शीप के अडर से सोमेटिक सेल को हासिल किया जाता है और सोमेटिक सेल आप जानते हैं बॉडी के किसी पार्ट से भी सेल को लिया जाता है वो सोमेटिक सेल कहलाता है सोमेटिक सेल कंटेन टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी जितने उस ऑर्गेनिज्म के फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो उसके सोमेटिक नंबर के सोमेटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ये किया जाता है कि एक डोनर शीप से एक डोनर सेल को लिया जाता है और सेल को हम कहते हैं सोमेटिक सेल यानी वो सोमेटिक पार्ट से लिया जाता है या बॉडी पार्ट से लिया जाता है दूसरे स्टेप में सोमेटिक सेल से उसका न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है तरीका ये होता है कि यहां से सेल से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है तो जब इससे न्यूक्लियस अलहदा हो जाता है तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम इस शीप के अंदर मौजूद हैं वो पूरे हमारे पास आ जाते हैं और ये न्यूक्लियस होता है डिप्लाइट यानी इसके अंदर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं तो हमें इस सोमेटिक सेल का या डोनर शीप का हम इस शीप को क्लोन करने जा रहे हैं इसकी हम एग्जैक्ट कॉपी बनाने जा रहे हैं तो इसका तरीका ये है कि हमने इससे एक सोमेटिक सेल ले लिया दूसरे स्टेप में हमने सोमेटिक सेल से उसका न्यूक्लियस निकाल लिया तो ये उसका न्यूक्लियस है एंड दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सोमेटिक सेल हमें जरूरत इस केस में सिर्फ इसकी न्यूक्लियस की है क्योंकि न्यूक्लियस में इसका पूरा जेनेटिक मैकअप मौजूद है पूरा डीएनए इसके अंदर मौजूद है इस बॉडी के तमाम खसूसियात इस डीएनए के अंदर मौजूद है तो हमें इस साइटोप्लाज्म की कोई जरूरत नहीं है हमारी जरूरत वाली चीज ये न्यूक्लियस है दूसरे स्टेप में हम एक एडल्ट फीमेल शीप लेते हैं और एडल्ट फीमेल शीप के बॉडी से हम एक सेल को हासिल करते हैं एक सेल इज अप्लाइड सेल एक सेल या जिसको आप ओम कहते हैं उसके बॉडी से ओवम को हासिल किया जाता है 
ओवम को हम इसलिए लेते हैं कि हमें इस एक सेल के साइटोप्लाज्म की ज़रूरत है तो इसका हम इस तरह कर लेते हैं कि दूसरे स्टेप में हम इसका न्यूक्लियस निकाल लेते हैं और इसका साइटोप्लाज्म अलग करवा लेते हैं अब हमें ज़रूरत इस एक सेल की साइटोप्लाज्म की है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस मौजूद है तो इस केस में हमें इस एक सेल की न्यूक्लियस की कोई ज़रूरत नहीं है हम यहाँ से साइटोप्लाज्म ले लेते हैं और यहाँ से हम न्यूक्लियस ले लेते हैं और दोनों को यहाँ पे फ्यूज करवा देते हैं यानी एक सेल का साइटोप्लाज्म और सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस दोनों को हम मिला देते हैं और यहाँ पे इसको हम फ्यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक आर्टिफिशियल जयगोड बन जाता है इसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल जयगोड क्योंकि ये आम सेक्शुअल प्रोसीजर से नहीं बना बल्कि इसको हमने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है तो इसका हमने क्या किया इसमें हमने सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस और एक सेल के साइटोप्लाज्म को फ्यूज करा के हमने ये जयगोट बना लिया है जब जयगोट हमारे पास बन जाता है तो हमारी अगली स्टेप होती है सेल डिविजन इस जयगोट के अंदर सेल डिविजन को इनिशिएट किया जाता है तो ये जयगोट जब सेल डिवीजन शुरू कर लेता है तो इस तरह एक सेल से दो सेल बन जाते हैं दो से चार बनते हैं चार से आठ बनते हैं आठ से सिक्सटीन बन जाते हैं सिक्सटीन से थर्टी टू बन जाते हैं एंड सो ऑन और ये डिवीजन चलता जाता है और आखिरकार हमारे पास एक बॉल ऑफ सेल बन जाता है यहाँ पर इस बॉल ऑफ सेल को दिखाया गया है इस बॉल ऑफ सेल को हम कहते हैं एम्ब्रियो ये एम्ब्रियो ये सारा एक बॉडी से बाहर प्रोसीजर हो रहा है जब हमारे पास एम्ब्रियो तैयार हो जाती है तो एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं अब फर्दर इस एम्ब्रियो को बॉडी के बाहर यानी या टेस्ट्यूब में या पेट्रीडिश में नहीं रखा जा सकता अब इसे एक ऐसे मीडियम की ज़रूरत है कि जहाँ पर इसको ऑप्टिम इन्वामेंटल कंडीशन प्रोवाइड हो तो इसके लिए एक फोस्टर मदर का इंतज़ाम किया जाता है यानी एक फीमेल एडल्ट शीप को लिया जाता है और इस एम्ब्रियो को उस फीमेल शीप के यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तरीका क्या होता है इस एम्ब्रियो को लिया जाता है और इस एम्ब्रियो को एक फीमेल शीप एडल्ट फीमेल शीप के यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उस फीमेल शीप को हम कहते हैं फोस्टर मदर या उसको सॉरगेट मदर कहा जाता है इस फीमेल शीप के अंदर जब ये यूट्रस अंदर चला जाता है तो वहां पे ये उसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है और इम्प्लांटेशन के बाद ये फोस्टर मदर आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हो जाती है प्रेग्नेंट हो जाती है क्योंकि ये एम्ब्रियो उसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो चुकी है अब इस एम्ब्रियो को उस तमाम न्यूट्रिएंट्स इस फोस्टर मदर के यूट्रस से मिलती हैं खुराक भी मिलती है ऑक्सीजन भी मिलती है और ये यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट शुरू कर लेता है ये नॉर्मल डेवलपमेंट करता है और जब अपनी पूरी डेवलपमेंट पूरी कर लेता है तो उससे एक लैम्प की डिलीवरी होती है एक लैम्प की बर्थ हो जाती है और उस लैम्प को कहा जाता है डोली यानी अब बाकी के जितनी भी डेवलपमेंट है वो इस शीप के यूट्रस के अंदर होती है तो ये पूरी डेवलपमेंट जो पूरा कर लेता है और उससे एक छोटा सा शीप बन जाता है तो उस शीप की पर डिलीवरी होती है उसकी बर्थ हो जाती है और एक नया डोली बन जाता है डोली बन जाती है ये डोली एग्जैक्ट कॉपी होती है किसकी इसकी ये इस डोनर शीप की एग्जैक्ट कापी है वजह इसकी क्या है वजह इसकी ये है कि इसके बनाने में तमाम डीएनए यहाँ से लिया गया है तो ये डीएनए जब यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाता है तो ये खसूसियात पैदा हो जाते हैं इसमें इस शीप का भी कोई रोल नहीं है इसकी भी कोई खसूसियत नहीं है और ये फीमेल शीप जिससे एक सेल लिया गया है इसकी भी कोई खसूसियत नहीं है इसमें हंड्रेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इस डोनर शीप के है वजह क्या है वजह इसकी ये है कि इससे एक डोनर सेल हमें मिला और उस डोनर सेल से हमने उसका न्यूक्लियस निकाल लिया तो ये पूरा डीएनए एन चूंकि यहाँ इस शीप का है तो ये पूरा डीएनए यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाता है तो ये डोली इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है इस टेक्निक को कहा जाता है एनिमल क्लोनिंग या इसको हम कहते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर मैकेनिज्म दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इन नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما